Mox di Opale. Mox Opal. Una carta che chissà quante volte abbiamo fatto vedere come intro orabilmente di uno dei miei video vecchio quando questa carta era in modern. Ma oggi non siamo in modern. Box di Opal è una carta uh, chiaramente molto importante di Magic the Gathering stampata la prima volta con Scars of Mirrodin si fanno rivedere questi gioielli che secondo la lore del gioco sono, uh, hanno, sono pieni di energia hanno al loro interno infatti il mana da che mondo è mondo da che la power 9 uh, sono i nove, le nove carte più forti di magic i mox tutti sanno che cos'è un mox un artefatto che produce mana è solitamente non ne costa infatti il mox di opale grazie all'abilità di metalcraft quando ancora wizard of the ghost pensava che era utile era possibile accelerare il mana dei giocatori all'interno del gioco costa zero e se hai tre artefatti ti dà un mana di qualunque colore mox di opale è chiaramente una carta giocatissima in vintage mox di opale è una carta che non si può più giocare in modern perché è stata appunto bannata mox di opale è una carta di cui io vi potrei raccontare Vita, morte e miracoli in quel formato lì, prima affiniti, poi eh, weirds e così via. Ma oggi, oggi è un giorno diverso, oggi è un giorno speciale, oggi è un giorno in cui un giocatore di Magic sta provando a osare assolutamente più del dovuto. Oggi, infatti, ragazzi, io giocherò per la prima volta. Legacy senza aiuti, senza nessuno, senza ospiti e solo ed esclusivamente con il mio cervello in un formato che non conosco facendo veramente sicuramente degli errori macroscopici ma prima di cominciare metti questo like sulla fiducia perché sono convinto che ti divertirai iscriviti al canale perché i contenuti sono di qualità e soprattutto metti un commentino tattico per fregare l'algoritmo di youtube che io ti porto in un viaggio nel viaggio che comincia dove vi ho spiegato prima dove mox di opal ci ha lasciato perché io giocavo questa carta quando ho fatto anche top 8 un ptq con questa carta grazie a wizard in modern e adesso che è bannata me la ritrovo me ne ritrovo 4 per e mi son detto voglio cominciare a giocare legacy e mi son detto ma non è che per caso visto e considerato che io le carte legacy non ce l'ho dovrei spendere un patrimonio magari ricicliamo sti mox di opal signori benvenuti a Akira scopre il legacy e soprattutto Akira scopre la combo painter visto e considerato che non avevo idea fino a quando non ho deciso di provare questo mazzo in lega con voi ragazzi sono pronto a fare 0.5 eh? non, non mi preoccupo di questo e io spero che non siate preoccupati neanche voi perché l'output sarà 100% quello ma appunto non potevo esimermi quando ho visto questo mazzo così romantico dal provare a giocarlo perché così romantico vabbè ma l'avrete notato no c'è osvaldo c'è osvaldo c'è osvaldo 4 copie in legacy allora questa lista è una lista che ha fatto 5 0 in legacy dopo il ban chiaramente stanno succedendo cose meravigliose il formato è molto più aperto di prima ur ha ricevuto una bella botta rimane il mazzo più forte ma si può aggredire in tanti modi chiaramente allora akira ha detto fammi dare uno sguardo al legacy post ban e akira ha fatto delle partite con tipo for color control e non sapeva quando fare force of will ha detto ad akira serve un mazzo veloce ad akira serve un mazzo con poche scelte arriva un tweet di un tizio e eccomi qua come al solito a godere nel giocare a questo fantastico gioco due mana painter servant una carta um, il pittore molto molto um, famosa del gioco di carte magic perché crea una combo uh, infinita con diciamo un po di carte ma comunque perché ha un effetto assolutamente nessun'altra carta credo ha un effetto simile ci sono carte che modificano le regole del gioco per sempre c'è sera incantata che fa diventare tutti i permanenti incantesimi per esempio anche quelli che non sono appunto in gioco però 
Painter Servant è una creatura lo fa a 3 e non fa diventare veramente insieme in catena ma semplicemente dice che tutte le carte che non sono sul battlefield e tutti i permanenti che sono sul battlefield sono di un colore in aggiunta ai loro colori originali bene che cosa si può ottenere con tutti io dico verde quindi tutte le carte vere per esempio che se tu fai un green sun zenith puoi prendere una carta non verde però con green sun zenith sì che cosa altro può succedere che eh, non lo so se hai eh, una carta e dice guarda tot carte rosse tipo chandra l'ultima chandra tutte le carte sono rosse quindi puoi sempre ok ma soprattutto può succedere che tiri fuori una green stone carta che ripeto io non sapevo l'esistenza che dice dopo averla fatta uno che ha tre un player ma ce n'era due carte se queste due carte condividono un colore ripeti questo processo painter servant attivazione di greenstone morto dico verde attivo sono due carte verdi ripeti ti ho millato tutto peschi muori e ovviamente Greenstone si prende con una carta che in Mother conosciamo bene che è Urza Saga ma questo mazzo Painter in Legacy in verità esiste ed esiste in altri colori esiste mono rosso, esiste bianco rosso sono molto importanti le scariche elementali per questo mazzo per andare contro i counter e per cercare di giocare quella partita là ma questo tizio ha deciso di giocarlo con il bianco perché c'è Osvaldo? signori Oswald Fiddlebender, signori e signore, tutti voi della mia platea sapete che una carta che fa pod per artefatto, spacca artefatto e prende un artefatto che costa uno in più, non può non prendere, l'ho anche provata in Modern nel famoso tribale artefici, no? E l'ho rivista qua, ho detto, vabbè, non c'è Urza questo mazzo, ma, ma c'è poesia, sento dei violini, io sento assolutamente... Romeo e Giulietta che si baciano sento il loro ardore sento che la possibilità di saccare un Esper Sentinel per andare a prendere un Painter e animare è tutto molto più bello così il mondo ha un altro sapore adesso io giocherò Legacy ok basta con questo cinema fatto sta che Esper Sentinel è una carta che comunque ho fatto qualche lega con questo mazzo facendo caccare ho vinto due partite ho fatto 2-8, quindi, sì. Ma uno deve dirlo, no? Eh, vabbè, il formato non lo so giocare. Però ho visto che Asper Sentinel è comunque una carta di Magic anche in Legacy. Quindi, interessante l'idea che ha avuto questo ragazzo di mischiare il Painter con il bianco. Quindi, per, con il bianco abbiamo Asper Sentinel. Guadagniamo Mamma delle Rune, che è molto importante per difendere sia Osvaldo, sia Painter Servant. E guadagniamo, in, guadagniamo Ingenius Smith che è una carta che all'apparenza può sembrare una cagata, ma che ho notato che effettivamente questo tipo di carte in Legacy, che diciamo no, la, a lavorano per te, cioè ogni volta entro un artefatto comunque si pompa, e non sono tanto male. Il mazzo ha chiaramente problemi a gestire Delver e a gestire i volanti in sé, e in aiuto ci viene il blu. Dici, ma perché questo ragazzo ci ha messo il blu? Alla fine sembra un mono white, perché c'è Tot Monitor perché c'è una carta che io volevo un sacco giocare in um, come si chiama in modern non ho ancora trovato il modo di giocarla e la gioco in legacy a uno voglio pescare due e fare una 2 2 che blocca delver sì lo voglio fare sì 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 lo voglio fare di più e quindi abbiamo mischiato quindi late cast che è un mazzo di legacy blu che però gioca tot cast gioca tot monitor gioca tanti artefatti solitamente è blu mono blu con painter e benvenuti signori a questa nuova creazione allora chiudono la lista gli acceleranti sono 6 3 mox di opale e 3 lotus petal carta molto interessante vi ricordo esistere anche in power perché è comune poi una mappa da prendere perché poi possiamo andarci a prendere una wasteland per esempio possiamo prenderci caracas che è molto importante per il matchup con combo un PD Needle che comunque male non fa, anche quello insomma contro certi matchup è davvero utile e poi c'è questa carta che si chiama Retrofitter Foundry che io chiaramente anche questa lo, la conoscevo perché guardavo le liste legacy e dicevo ma che si può prendere Orza Saga di sbroccato, proprio di sbroccato, boh, leggo sta carta, allora a 3 la stappo, vabbè, a 2 creo un 1-1, ok, a 1 sacrifico un 1-1, scusate, 
sacrifico un 1-1 e faccio un 1-1 con flying ok poi a 0 sacrifico un tottero con flying e faccio una 4-4 tra l'altro il nostro mazzo purtroppo non ha altri totteri se no questo dice sacrifichi tottero eh? quindi può sacrificare proprio ornitottero quindi praticamente questa carta qui da sola vince piano piano fa dei 4-4 ci vuole un po' di tempo ci vuole un po' di mana col fatto che si stappa ci vuole anche meno tempo del previsto però è un'altra wincon che può andare benissimo in certi matchup come appunto contro R che poi ti deve per forza menare di Murktide Regent mentre tu lo minacci sempre di combo Soul Guide Lantern chiaramente grazie a Ursa Saga non puoi non giocarla Delirio è un problema anche in Legacy ci andiamo a prendere la Soul Guide Lantern e via poi giochiamo monocopia di canonista perché chiaramente non vogliamo proprio morire regalati dai combo ok? possiamo provare molto volentieri l'ebbrezza di loccare un combo vi ricordo che comunque questa canonista è anche e soprattutto una creatura artefatto è una creatura artefatto crogiolo dei mondi è l'ultima carta che um, vi devo far vedere perché chiaramente crogiolo dei mondi in questo formato con uh, osvaldo lo potete prendere dal pittore o dalla canonista non uh, dimenticate che potete saccare anche canonista prendere crogiolo significa rifare westland un po di volte e quindi molto probabilmente portarsi a casa certe partite così andiamo a vedere la mana base 4 ancient den 4 sit of the synod che sono le terre artefatto tra l'altro queste sono le uniche terre che danno mana blu e basta. Noi il mana blu è un danno. Cioè avere Sit of the Synod è un danno, secondo me. Io sono quasi tentato di sostituirne due con le terre artefatto nuove blu e bianche che però entrano tappate e capisco che il legacy non me lo posso permettere mi dirai che um, e questo io l'ho notato in più partite esiste una carta che mi ha massacrato che io non sapevo chiaramente esistere uno rosso x um, distrugge tutti gli artefatti che costano x o meno comprese le terre ho scoperto così che queste terre artefatto non sono indistruttibili maledette loro tre basiche due tundra che Pro futuro, se mi voglio veramente fare questo mazzo, sono uh, io ho una tundra e quindi me ne mancherebbe solo una. 3 Wasteland e 4 Urza Saga. Chiaramente il piano B di questo mazzo, se non è andare di combo, assemblare le combo e menarti con i token di Urza Saga che diventano ben presto molto, molto grossi. Ragazzi, non siete qui per imparare a giocare Legacy da me. Quindi facciamo un discorso molto serio, parliamoci chiaro. Io la side ve la posso pure spiegare, ma non ci capisco una sega. È meglio andare a divertirsi a giocare, perché io mi diverto tantissimo in questo nuovo formato che ho scoperto, non avevo mai giocato Legacy da solo. Volevo fare questa esperienza, onestamente, e mi sto divertendo tantissimo. Ma non c'è side a caso, faccio cose a caso, cerco proprio di... Inter e quindi, ragazzi, aiutatemi voi assolutamente in questa mia um, con i commenti aiutatemi in questa mia prova allora ho capito che chiaramente bisogna giocare contro cimitero perché quando becchi ogak mazzo che ti uccide tra l'altro dal nulla con gli altari dal nulla eh fa ogak mille volte te lo sacca con altar of demands e ti, ti milla te quindi dovete avere quattro carte poi ci sono addirittura 4, 5, 6, 7, 8, 9 rimozioni che mi sembrano un po' eccessive tutte a uno, tutte per levare Darsi, tutte per levare Delver probabilmente per levare Uro, per levare questo tipo di creature qua e ci sono due Teferi che chiaramente ci aiutano molto contro i control io non vedo carte contro i combo dici sei tu un combo, fai prima boh una singola canonista e faccio prima? Ragazzi, ripeto, questo è un lavoro di squadra, questi tre giorni che passeremo li passeremo secondo me più a um, capire che cosa ci sta succedendo nella League di Legacy che a giocare effettivamente Legacy. Questi tre giorni ci terranno, um, diciamo, compagnia l'un l'altro nel cercare di scoprire un formato che non... senza lo zio Francone o uh, gli altri ospiti Legacy che ho avuto, Ca Marco, Camilluzzi, senza che loro che ci dicano... Beh, cosa fare ecco siamo da soli in una terra davvero molto molto ostile e ci prepariamo al peggio al peggio ok allora credo di aver capito io ci prepariamo al peggio però io vi faccio sentire quelli che sono i miei ragionamenti nello scoprire appunto poi un formato nuovo 
Chicago e Wasteland non debba mai essere considerata tra le terre. È come se fosse una risorsa. Quindi qui noi abbiamo quattro terre e tre risorse. Una risorsa ci pesca le carte. Una è un pezzo di combo e l'altra appunto distrugge le terre altrui. Non, è una, non mi sembra una bella mano di questo mazzo Credo che un giretto si possa fare Ok? Però chissà Cioè ci potrebbero essere match up in cui questa mano è molto forte Secondo me Facciamo un giretto Abbiamo una mano Sensibilmente migliore Dove chiaramente leviamo una greenstone Ma sensibilmente migliore eh? Abbiamo due terre Una di quelle terre è una risorsa Ma abbiamo ancora Esper Sentinel e il pittore Quindi siamo molto contenti Ok, ci sono delle cose che chiaramente sto cominciando a imparare di questo formato e, e questi video saranno anche un po' una crescita mia all'interno del Legacy, fa, farà un po' ridere sicuramente. E, mh, bisogna sempre giocare intorno a Dades, quindi io qui metto prima in gioco Lotus Petal e se lui vuole fare Dades, almeno, forse chi lo sa, mi salvo sacrificando il Lotus Petal, che non è bello, eh, però... Qui lui deve decidere se farci pescare una carta, noi siamo contentissimi di pescare un altro pittore, è stato forse il giorno più bello della mia vita, sì possiamo credo ammetterlo, non ho mai pescato di Asper Sattina in vita mia, ci ho pescato adesso, bellissimo, poi che arriva uno scartino, ok, blu e nero può voler dire combo, anzi quasi sicuramente se fa scartino lui è un combo, ci leva l'unica greenstone che abbiamo, questo non è bello e tra l'altro ha due basi quindi non possiamo rallentarlo con Wasteland questo è malvagio molto molto malvagio peschiamo Urza Saga e la giochiamo è molto meglio fare Urza Saga Urza Saga porta Greenstone eh, l'abbiamo detto prima quindi potremmo paradossalmente fare prima di lui cosa impossibile ora non credo che se nomino nero blucio oddio potrei avere dei vantaggi ma io non lo so, io non, non credo gli svantaggi neanche. Uno, due, tre, quattro artefatti. Questo affare si fa a tre, quindi non va bene. Vai, meniamo e potremmo essere morti al prossimo turno. Eh? Per prendere canonista, tra l'altro, ci vuole molto. Noi ci mettiamo veramente tanto. Peccato quella Greenstone tolta dalla mano, perché una l'avevamo levata ed eravamo vicini a scombare qui al prossimo turno avremmo scombato sì perché facevo greenstone dalla tuspedal poi tocca a me tre mana vinco brainstorm con un mana immagino per non farci pescare esatto però brainstorm per un mana significa che non siamo morti probabilmente non gli abbiamo fatto vedere wasteland questo mi sembra molto intelligente da parte nostra se lui dovesse fare wasteland cioè una terra che io posso svastare come dite voi in legacy come underground sì noi scontenti scontenti non siamo qui fatemi capire come devo giocare come funziona adesso questo numero che devo fare e questo si fa a 3 quindi io con il cioè se io faccio allora se io gli dico voglio fare questo e lo voglio fare pagando questo costo ah lo posso fare quindi ho barato fondamentalmente perché lo tuspedal non ce l'avevo quando lo castavo vabbè non importa chiaramente la nostra unica risposta è wasteland qui un minimo rallentamento per il nostro avversario chiaramente e poi un bacetto eh, dal pittore e da esper sentinel sempre presente esper sentinel eh? E, e niente, adesso tocca a me e vinco. E Legacy, signori! Legacy, Legacy, le Oh, Caracas è forte contro di lui, tra l'altro. Che è un combo, no? Se metto Caracas in gioco, poi rimbalzo Grisem Lando Emracol. Ah, per questo noi non abbiamo tanto paura dei combo? Ma Caracas serve pure contro Ogak? Boh, doppio Lotus Field, cioè Lotus Petal, Rito Scuro, Rito Scuro, Otto Mana... 9 mana per Past in Flames Ok, come cambia i colori? Tossiz Ci interessa fino a un certo punto Rito scuro rito... Mi sono perso qualcosa Ma perché rifai così? Ok, ha un tutore 
Rivela Girl from Your End, Search and Rebel for... che, che ha rivelato Tender il Sovaco, e siamo morti. Ok, quindi questo non ci ammazza con Griselbrand. Questo è proprio Tender il Sovaco. Agony 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 Siamo a 20 Sono proprio giusti tra l'altro eh? Che fa questa carta allora? If you have no card in hand In senza giornata per poi card Put it in on your hand Se no la mette Ah ok Devi rivelare una carta E prendere una carta uguale Va bene eh, Ok Peccato Peccato C'eravamo quasi C'eravamo quasi Allora abbiamo visto Past in Flames che viene dal cimitero direi che questi ci piacciono secondo me Teferino no dici che cazzo ci serve boh niente a lui non giocherà tante removal quindi io credo che mamma delle rune può andare Ingenio Smith è lentino quindi Pitting Needle invece Boh, chissà che gioca lui chissà proprio sai a giocare al buio andiamo a vedere su goldfish al volo in due minuti che cosa gioca questo tipo di mazzi se lo troviamo perché non è detto si chiama tendrils ok tendrils ovegoni si sì. lo gioca il mazzo chi lo gioca? Tendrils allora Tendrils oh. eh sì però due ore così poi due minuti passano 1 in 43 uh, vai refresh Tendrils Tendrils Ovegoni sì benissimo e e non c'è Legacy non lo gioca nessuno ok fantastico quindi dovrei andare a cercare nelle league se tipo non lo so l'ultima league qualcuno ha portato un B eh, preliminare prelimine, non ci sono league ok ragazzi giochiamo a caso e teferino cioè nel senso io non so quanto gli devo menare gli devo menare forte ma secondo me non, non gli meno abbastanza forte levo questi in due ingegno smith metto teferino mm, sì sono quasi soddisfatto quel PD Needle lo gioco sul nulla ma perché non levato i Tot Monitor che alla fine non menano nessuno forse era meglio fare Ingenio Smith che Tot Monitor perché Tot Monitor pesca 2 però in fondo Ingenio Smith pesca 1 vabbè dai abbiamo fatto ok teniamo questa mano che non è molto fangosa è eh? ok questa mano lui mullica 6 e noi cioè mullica 5 lui questo siamo contenti di, del suo mulligan tra l'altro non abbiamo neanche detto GLHF ormai dirglielo adesso sembra che lo pigliamo in giro quindi no e Tundra Esper Sentinel io non so che succede al turno dopo metto già sto mox e vai che poi tra l'altro è anche attivo al turno dopo perché faccio Sit of the Synod e già posso fare Teferino cosa che farò Anzi, posso fare Teferino Esper Sentinel, una cosa proprio dell'altro mondo. Che succede? Uno nero mi fai pescare, sono contento. PD Needle, PD Needle secondo me non lo scarta, se, se lo scarta vuol dire che serviva, e chissà a cosa, perché non so che carta nominare con PD Needle, onestamente. Secondo me scarta Teferino, io scarta Teferino fossi lui. Invece scarta l'altra Esper Sentinel, perché Teferino non serve a un cazzo, ho capito, così come PD Needle, eh? Va bene, facciamo questo. Sentite, prima che Fetch ha usato lui. Vado spiegare, raga, la scendenne. Pollute Delta. Vabbè, gli nominiamo Pollute Delta. Easy peasy. Vai, due ore per farmi fare un sit of the Synod. Eh... Certo, doppia Esper Sentinel era forte, eh. Facevo brutto, facevo brutto. Bianco, blu, in colore questo. Beh, se va due carte per fare Forza Will sono contento. Rimbalzo Mox. Eh, non sono contento di pescare terra, manco un po'. Faccio questo su Polluted Delta. Polluted Delta. Non lo faccio su Wasteland, che probabilmente è una carta che lui gioca, chi lo sa, perché no? 
perché banalmente io vorrei bastargli quella fa ripeto ora parlo come uno di legacy mi darò un tono come uno di legacy probabilmente andrò in giro con le valigette piene di danaro come le persone che giocano legacy qui che fai tappi fammi pescare fammi pescare questa è tutta la preparazione per la combo però adesso amico mio non potrei fare nulla cioè teferino in gioco sei morto 1 2 3 4 5 6, 1000 artefatti per me tot monitor sta per arrivare sul campo di battaglia in maniera lasciatemi dire perentoria faccio questo faccio sit of the synod pesco 2 con un ma dai devo pagare un mano in più ancora questo è antipatico questo questo, questo è antipatico non arriva purtroppo da nessuna parte vedi qui dovevo aspettare a fare terra ecco perché il legacy è un formato ma in verità questo è anche in modo prima peschi ah no però sit of the synod mi ha scontato tot monitor quindi ci sta certo ho pescato tre terre non sono per niente contento la mia prossima giocata sarà a fare wasteland ovviamente e cercare di sfasciarli qui dark ritual cioè siamo abbiamo già perso o Ok, anche con Rest in Peace quindi perdiamo. Cioè, diciamo che... Ah no, lui ha fatto Ad Nauseam. Con cui... Che arriverà? No, continua a pescare. Cioè, si riempie la mano, banalmente va... Oh, è sculato perché 6 a 1. E mo' io ti attacco però. No, vince. Quasi sicuro vince. Vedo led. Aspetta, fammi vedere che carte ha preso così. Se non era per led... Ah no, meno 1. E mo' è morto però. Eh, scusa eh. Cioè, no, pensavo che no, non l'ha fatto Angel's Grace eh. che volevi pescare un'altra cosa a zero boh e... ma secondo me te fai sti cazzi cioè, te fai una merda qua andiamo di Ingenio Smith che almeno mena ah col gioco dei mondi via che giochiamo Rest in Peace Meniamo, meniamo di Ingenio Smith che mi sembra... Oh, farne... Il punto è che questo mazzo però mi sembra un po' scarso perché eh, genera tanto mana, capito? Come... <ride> Parto sempre con queste espersenti, ma troppo mana in mano, via questa mano qua. Ingenio Smith vuole vincere questa partita, se la sente. E ci proviamo. Levo questa. Sì. e farò pure Urza Saga di primo mamma mia proprio per non sapere né leggere né scrivere lui è tenuto a 7 non mi sento il favorito riga. ragazzi non sono il favorito devo pescare una cosa forte 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 Mo. lui mi leva l'autos pedal quindi non mi fa accelerare il mio ingegno smith che... no dai levo pianura e pesco pianura no però un brutto così eh, vabbè, allora, praticamente facendo Urza Saga Painter io di terzo scombo eh, al mio terzo, ma al mio terzo secondo me io sono morto. Perché se mi ha fatto mh, Dures... Ah, non poteva levarmi il pittore. Attenzione. Mm. Non poteva levarmi il pittore. Vediamo. Surgical. Ma Surgical potrebbe essere la nostra salvezza incredibile gli teniamo un piff lui se la pensa se la sente calda fa piff io faccio surgical su un rito e ho fatto poi stappo prendo greenstone macino due morto è un attimo è andata così ma questo peraltro dice i permanenti allora choose gol all cards that aren't on the battlefield spells ah perché lo dice pure spell Permanence, ok. Quindi anche Force of Will è verde. Che se ci pensate, se giocate le scariche elementali, ecco perché giocano le scariche elementali. Perché chiamano blu col painter, col pittore. E... Aspetta, aspetta, aspetta. Che dopo questo brainstorm, però lui si sistema le carte. Eh? Io gliele potrei smischiare le carte. Che va a fare lui qui? Lotus Petal, vedi, potevo farlo prima, potevo fare il rispo perché Lotus Petal che lo fa partire, mi sa. Due mana. 
Cabal Ritual. Allora, 7 or more count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proprio 7. Quindi se io gli levo, lui aggiunge solo 3. Io mi accollo questo rischio, ragazzi. Poi mi direte voi se ho giocato bene o male. Levo il Lotus Petal dal cimitero. Così questo Cabal Ritual metterà solo tre mana. Ah, magari, magari basta. Allora, in mano ha Led, Led, Infernal Tutor, che si fa con un nero. Costi tre mana, vince? Oh, vediamo. Io sono a 18. Beh, almeno gli ho rovinato un piano, cioè nel senso... Mh, beh, sapete come credo funzioni di combo no? tu ti fai i conti i conti però dici con 5 mana faceva doppio inferno alto Poi, tra l'altro lui deve fare led può fare led e avere inferno al tutor come ultima carta no giusto inferno al tutor non me lo fa vedere fammi vedere come è wordato inferno ah vabbè lo vedo qui a così trova un led certo ma lui muore però non è vero che lui muore? Eh? Attingo mana, ricco. Beh, lui spera che io non abbia terra, ovviamente. Prendo una greenstone verde, bellissima. E... Ciao! Sì! Uh -huh! grandissimo grandissimo alzo il ditino e dico no io non sono qui per fare la vittima sacrificale ragazzi che dire abbiamo vinto la nostra partita di questa league da solo legacy domani ci saranno quindi altre due partite con annesso pippone anche mercoledì staremo insieme ov ovviamente sempre alle 13 ogni giorno sapete come supportare i miei contenuti in descrizione c'è come sempre tutto ma quello che vi consiglio è giocate anche voi Legacy, costa meno del modern su MTGO perché le terre non costano niente e fondamentalmente ecco, um, ha talmente, cioè io sto imparando tantissimo dal giocare Legacy, tantissimo, perché bisogna giocare lenti, ponderare ogni mossa e siccome non è un formato che conosco, il mio corpo non, non è più abituato a giocare a Magic come sai e certi errori Penso di non farli, poi chiaramente ne faccio altri perché non conosco il formato. Però se lo volete provare, io ho un codice sconto per... No. <ride> io ho un codice sconto per Mana Trader. Eccolo qua. E questo codice sconto è Akira underscore YXS. E potete eh, tranquillamente utilizzarlo su questo sito Mana Trader, che è un sito che vi permette di affittare le carte online. Gli date un abbonamento, per esempio, 10 dollari al mese. Con quello vi danno 100 dollari di carte in Legacy. Incredibilmente, ripeto, potete starci dentro con eh, non con i 100 dollari, però con molti mazzi che effettivamente sono bassi. Budget. questo è un mazzo sicuramente budget per il legacy anche se le quattro urza saga chiaramente costano moltissimo ragazzi grazie per aver guardato e ci vediamo domani non vedo l'ora che venga domani cioè io non vedo l'ora di giocare la prossima partita e, e, e quindi posso pure giocarla adesso poi voi non vedete l'ora che venga domani ah, ragazzi, mi sono quasi dimenticato questa sera ovviamente c'è la live quindi stasera ci vediamo o oh, sempre e comunque tutti insieme per giocare e divertirci all'interno della mitica piattaforma viola chiamata Twitch, l'indirizzo lo sapete.